நைன்டீன் செஞ்சுரியில் சென்னையில் வந்த டீமாட்டிங்கிறவர் அந்த வீட்டுக்கு வந்த ஒரு ஒருத்தரையும் ஈவரு கொல்லாமல் சுட்டு கொண்டிருக்கார் அவரோட ஆவி இன்னும் அந்த வீட்டில் தான் இருக்கணும் அந்த வீட்டுக்கு யார் போனாலும் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்கன்னு ஒரு பயம் டிமாண்டி காலனி திரைப்படத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அந்த இடம் உண்மையில் எப்படி இருக்கும் டிமாண்டி அங்கு வாழ்ந்ததற்கான அடையாளங்கள் உள்ளனவா அவர் வாழ்வில் நடந்ததாக சொல்லப்படும் கொடூர சம்பவங்கள் அத்தனையும் உண்மைதானா இவருக்கும் மென்டலா இது ஆகி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதாக அந்த தாத்தா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு திரைப்படத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதை போல் அமானுஷ்யமான சம்பவங்கள் அங்குள்ள யாருக்காவது நடந்திருக்கிறதா இது ஒரே சவுண்டு ஒரே கத்து செலடி சவுண்டு அப்படி ஒரு உள்ள டிமாண்டி காலனியில் இருந்து ஒரு நேரடி ரிப்போர்ட் சென்னையின் பிரதான பகுதிகளில் ஒன்று ஆழ்வார்பேட்டையில் அமைந்துள்ள டிடிகே சாலை என் நேரமும் ஆள் நடமாட்டம் உள்ள வாகன போக்குவரத்து நிறைந்த பரபரப்பான பகுதி அதன் அருகில் அமைந்திருப்பதுதான் டிமாண்டி காலனி பாழடைந்த வீடுகள் மரங்கள் செடி கொடிகள் என புதர்மண்டி கிடக்கும் இந்த பகுதி அருகில் உள்ள பரபரப்புகள் எதுவுமற்று பெரும் நிசப்தத்தோடு காணப்படுகிறது தற்போது டிமாண்டி காலனி படம் வெளிவந்திருப்பதால் முன்பு இல்லாததை விட இப்போது அதிகமான நபர்கள் இங்கு வந்து இங்குள்ள வீடுகளை பார்த்து செல்வதாகவும் புகைப்படங்கள் எடுப்பதாகவும் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் தெரிவித்தனர் நான் வந்து இங்கே எட்டு வருஷமாக இருக்கேங்க நான் இங்கே தான் இருக்கோம் டிரைவர்ஸு வருவோம் போவோம் காலைல ஏழு மணிக்கு வந்தோம்னா நைட்டு எட்டு ஒம்பது மணி வரையும் இருக்கும் நேற்றுக்கு இந்த படம் வந்ததுலேருந்து கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது கா நேற்று படத்தை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஓரளவுக்கு தான் கம்மியாக இருப்பாங்க காலைல ஒரு பத்து பேர் வந்தாங்கன்னா சாயந்தரம் ஒரு பத்து பேர் வரும் இன்னைக்கு நிலைமைக்கு ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்திருப்பாங்க இந்த பகுதியில் புதிதாக வந்து புகைப்படம் எடுத்து கொண்டிருந்த சில இளைஞர்களிடம் விசாரித்த போது தாங்கள் எடுத்த புகைப்படங்களில் சில வினோதமான மனித உருவங்கள் தெரிவதாகவும் ஒரு புகைப்படத்தை சோசியல் வலைதளத்தில் அப்லோட் செய்யும் போது சில அறிகுறிகள் தென்பட்டதாகவும் கூறினர் என் பேர் வந்து ரோஷனா தாம்பத்திலேருந்து வரேன் இங்கே வந்து போன வரம் வந்து இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கா அப்போ வந்து ஒரு வீட்டு முன்னாடி வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம் எஃபில வந்து யாராச்சும் ஃபேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆட்டோ டேக்னு ஒன்று வரும் இருந்தால் பாக்ஸ் மாதிரி வரும் ஆனால் அந்த வீட்டில் வெறும் வீடை மட்டும்தான் எடுத்தோம் ஒரு மரத்தில் ஆட்டோ டேக் வந்துச்சு இல்லை நாங்கள் அன்றைக்கி வந்தபோது அந்த வீடு தான் காமிச்சாங்க ஒரு அண்ணா தான் சொன்னாங்க இது தான் இப்போ நெட்டில் இருக்கும் இந்த வீடு தான் இது அப்படின்னாங்க சரி ஓகே இந்த வீட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம் இல்லை நான் ஃபேஸ்புக்கில் டேக் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல எங்கள் ஃபேஸ்லாம் டேக் ஆகும் அந்த மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ இந்த வீடு தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அங்கே மட்டும் ஒரு இதில் டேக் ஆச்சு இந்த பகுதியிலேயே இருக்கிற நபர்களுக்கு ஏதேனும் இது மாதிரியான வினோத அனுபவங்கள் நிகழ்ந்ததுண்டா என்பதை விசாரித்த போது சிலர் தங்களது நண்பர்களுக்கு நேர்ந்ததாகவும் நள்ளிரவில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத நிலையிலும் இங்கு பெண்ணின் அலர சத்தம் கேட்பதாகவும் சிலர் கூறினர் நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு தான் நாங்கள் லாரி வச்சுருக்கோம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் அங்கே இங்கே வண்டி விடுவோம் இங்கே விடும்போது நைட்டாக தான் வண்டி வந்து எடுப்போம் எடுக்கும்போது ஒரே சவுண்டு ஒரே கத்து செலடி சவுண்டு அப்படி ஒரு உள்ள ஐயோ ஐயோன்னு கத்துற மாதிரி இருக்கும் ஐயோ ஐயோனு கத்துற மாதிரி சவுண்டு வரும் அப்புறம் கொல கொல கொலன்னு சவுண்டு வரும் நாங்கள் அதை கேர் பண்ணுறது இல்லை நாங்கள் அது பாட்டில் வந்து வண்டி எடுத்து நாங்கள் பட்டு போயிடும் நகரத்துக்கு மத்தியில் பராமரிப்பற்று கிடக்கும் இந்த பகுதி முழுவதும் டிமாண்டி என்பவர் சர்ச்சுக்கு எழுதி கொடுத்ததாகவும் இப்போது இச்சொத்து முழுவதும் சாந்தோம் சர்ச்சின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இதை இது வந்து சர்ச்சையோட இடம் சாந்தோம் சர்ச் இருக்குல்ல அந்த சர்ச்சையோட இடம் தான் இது இதனோட கண்ட்ரோல் வந்து ரோம் கண்ட்ரோல் இது சரியா இங்கே வந்து இதை யாரும் விற்கவோ இந்த இடத்துக்கு யாரும் உரிமை கொண்டாடவோ முடியாது சுமார் இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த பகுதியில் வாழ்ந்தவர் தான் ஜான் டிமாண்டி என்கிற தொழிலதிபர் இவர் தன்னோட மனைவி கர்ப்பவதியாக இருக்கும் போது இறந்துட்டதால் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகி தன்னோட வேலைக்காரங்க அத்தனை பேரையும் கொண்டுட்டு தானும் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் அதாவது நீங்கள் இந்த கார்னரில் ஒரு தாத்தா இருப்பார் அந்த தாத்தா கிட்டே போய் கேட்டிங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் ஆனால் அவர் அறுபது வருஷமாக இங்கே தான் இருக்கார் டிமாண்டின்னு இருந்தது உண்மைதான் அவர் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் தெரியல அந்த தாத்தா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம
அவர் இருந்தது அவர் இருந்தது உண்மை அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தப்போ சம் ஏதோ மென்டல் இஷ்யூ மாதிரி ஆகி அவங்க வயிற்றில் அந்த குழந்தை இருந்ததுனால எது சம்திங் அவங்களுக்கு ஏதோ ஆன மாதிரி ஆகி இவருக்கும் மென்டலாக ஏதோ ஆகி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதாக அவர் சொன்னது உண்மை தான் இப்போது சர்ச் வசம் இருக்கிற இந்த இடத்த தொண்ணூத்தொம்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கிட்ட லீஸுக்கு விட்டுருக்கிறது சர்ச் நிர்வாகம் அந்த நிறுவனம் சில வருஷங்களுக்கு முன்னால் வரைக்கும் இங்கே இயங்கினதாகவும் சொல்லப்படுது அவடியே எங்கள் அம்பத்தில் இருந்து இல்லை அவங்க வந்து இங்கே வாடகைக்கு எடுத்துக்கிட்டு லீஸுக்கு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இது யாருக்குமே வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து லீஸுக்கு கொடுத்துருந்தது தொண்ணூத்தொம்பது வருஷத்துக்கு லீஸு கொடுத்துருந்தது அந்த லீஸு காண்டக்ட் வந்து அவங்க கோர்ட்டில் கேஸே வாட்ரு பில்லு இபி பில்லு சரியாக கேட்டாமல் கோர்ட்டில் கேஸே ஜ சர்ச்சைக்கே ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னால் அதில் வாட்ச்மேனாக வேலைக்கு வந்த ரெண்டு பேர் அடுத்தடுத்து மர்மமான முறையில் இறந்து போனதாக சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ரெண்டு வாட்ச் வாட்ச்மேன் இறந்ததுலாம் உண்மை தான் ரெண்டு வாட்ச்மேன் போட்டிருந்தாங்க அவங்க வந்து ரெண்டு பேருமே தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்கன்றது உண்மை தான் ஒருத்தர் தூக்கு போட்டுக்கிட்டாரோ ஏதோ சம்திங் ஒரு ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எப்படின்னா ஒரு பத்து பத் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம் ஆட்டோ ஸ்டாண்டிங் ஒன்று இருந்தது எங்கள் அப்பா சொன்ன விஷயம் இது இறந்து இருந்தப்போ இங்கே ஆட்டோ கார் ஒருத்தர் இங்கே முனையில் இருக்கும் அந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்டு இப்போ இல்லை அந்த ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் நாங்கள் அப்போ இருந்தது அப்படி இருந்தப்போ அவர் ஏதோ ஒன்று பார்த்துட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டதாகவும் பயந்து சொன்னதாகவும் ஏன்னா இங்கே ஒரு சம்திங் ஏதோ நடக்குதுன்றக்கு அப்புறம் வச்சு ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அது எங்கள் நான் ஜனம் நடமாட்டேன் இங்கே எதுவும் நடக்காது அப்படின்றதுக்காக அவங்க நிற்க வச்சுருந்தாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோக்கார் ஏதோ பார்த்துட்டு அவர் வீட்டுக்கு போய் அடுத்த நாள் அவர் ரெண்டு நாள் கழிச்சு அவர் இறந்துட்டதாகவும் அதுக்கப்புறம் இந்த அங்கே ஆட்டோ ஸ்டாண்டும் இங்கே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் வாட்ச்மேனை போட்டாங்க வாட்ச்மேனும் இறந்துட்டாங்க அப்படின்றதுனால அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஏரியாவே வந்து ஒரு ஹான்டட் பிளேசஸ் மாதிரி ஆனது டிமாண்டி காலனி பற்றி இப்படி விதவிதமான பல விஷயங்களை பலரும் சொன்னாலும் இந்த பகுதியில் அப்படியெல்லாம் எந்த வினோதங்களும் நடக்கிறதில்ல டிமாண்டிங்கிறவர் இருந்தது உண்மைதான் இப்போ இந்த இடம் சர்ச்சுக்கிட்ட இருக்கிறதும் உண்மைதான் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வெறும் கட்டுக்கதைகள்னு உறுதியாக சொல்கிறாங்க சில இந்த பேயம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது பன்னெண்டு வருஷமும் நாங்கள் இங்கே இருக்கோம் நாங்கள் இந்த வீட்டில் தான் தங்கியிருந்தோம் சரியா இந்த வீட்டில் இருந்தாங்க ஒரு சார் ராம்கி சார் ஒருத்தர் இருந்தாங்க ராமகிருஷ்ணன் சார் இருந்து இங்கே தான் நாங்கள் வண்டி விட்டுருப்போம் எப்போ இங்கே தான் தூங்குவோம் இங்கே தான் சாப்பிடுவோம் வரவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குறாங்க வந்து வந்து இது பேய் வீடு பேய் வீடுன்னு ஆனால் இது பேய் வீடே இல்லை நல்ல குடும்பம் பண்ணி இந்த வீடு தான் இது நீங்கள் கூட நட்டு ராத்திரி பன்னெண்டு மணி கூட நாங்கள் கூட இங்கே வந்து உக்காந்துருப்போம் பயம் கிடையாது பேயே கிடையாது இது யாரும் அந்த மாதிரி வதந்தி பண்ணிவிட்டு எப்போ டெய்லி இப்போ நிறைய வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டிமாண்டி காலனியில் அமானுஷ சக்திகள் இருக்கா இல்லையாங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நகரத்துக்கு மத்தியில் ஆளரவு மற்றும் எந்தவித பராமரிப்பு மற்றும் கிடைக்கிற இந்த இடம் சமூக விரோத செயல்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அடிக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை அதான் பொம்பளை பிள்ளைங்களை கூட்டணும் உள்ள வரானுங்க பேசுறது ஏன் எங்க மெயின் ரோட்லாம் பேசுனாதான் போலீஸ்காரங்க பிடிச்சி போயிடுறாங்கல்ல அதனால இது டொக்கா இருக்குது இங்க எட்டு வந்து பேசுறானுங்க பொம்பளை பிள்ளைங்களா அதுங்களை திம்முறதுன்னு வருதுவா அதுவும் பாரு இந்த காலேஜ் படிக்கிற பசங்களாலதான் முக்காவசி இது உள்ள அம்மக்குளம் பண்றது இது மாதிரியான சமூக குற்றங்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கு வழிவகுக்காம ஆலய நிர்வாகம் உடனடியாக இதை கவனத்தில் எடுத்து இந்த இடத்தை சீர்திருத்தி போதிய பராமரிப்பு பணிகள் செய்யணுங்கிறது தான் நாம் அவங்களுக்கு வைக்கிற கோரிக்கை